നമസ്കാരം എവർക്കും ഡോൺ സ്ക്ലാഷ് ചാനലിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം കേരളത്തിലെ രണ്ടാമത് വന്ന പ്രളയത്തെയും നമ്മൾ ഏറെക്കുറെ അതിജീവിച്ച് വരികയാണ് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും അതിന്റെ ദുരിതബാധിതരായിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പേര് ഇപ്പോഴും ക്യാമ്പിൽ കഴിയുന്നുണ്ട് അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കൊണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുമുണ്ട് പക്ഷെ ഭൂരിഭാഗം പേരും അതിനെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ സേഫ് ആയിട്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പേര് എത്തിപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോസു പുതിയ സ്ട്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹോസു ഹോട്ടൽ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ട്വിറ്ററിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ജനത മുഴുവൻ ഇപ്പോഴും സേഫ് ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ഒരു മഴയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയും സേഫ് ആയി ഇരിക്കാൻ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററിലൂടെ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കൊച്ചു പോസ്റ്റും അദ്ദേഹം തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടീമിനോടും അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ എല്ലാ ജനതയോടും ആരാധകരോടുമുള്ള സ്നേഹം എത്രത്തോളമാണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഒറ്റ കൊച്ചു പോസ്റ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏതോ ഒരു ക്ലബിന് വേണ്ടി എവിടെയോ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹോസു കുരിയാസ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള ജനതയെക്കുറിച്ച് ബോധേടാണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് അറിയാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൈൻഡ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെയാണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അന്നേരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലിയൊരു ബന്ധം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഹോസു എത്രത്തോളം കേരളം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സംസ്ഥാനത്തോട് എത്രത്തോളം സ്നേഹം പുലർത്തുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം ഈ ഒറ്റ കാര്യം തന്നെ ധാരാളം രണ്ടാമത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് മലയാളി ഫുട്ബോൾ ആരാധകർക്ക് വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു ന്യൂസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഐ എസ് എൽ തുടങ്ങുന്നതിനൊക്കെ മുമ്പ് ഇന്ത്യയിലെയും കേരളത്തിലേക്ക് ഫുട്ബോൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റിലായിരുന്നു അതെ സന്തോഷ് ട്രോഫി എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ടൂർണമെന്റ് നല്ല ആരാധക സപ്പോർട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷകൾ അർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടൂർണമെന്റ് തന്നെയാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷ അർപ്പിക്കുന്നതും ഫുട്ബോൾ വളരുവാനുള്ള വഴി ഉണ്ടാക്കി തന്നതുമായിട്ടുള്ള ഒരു ടൂർണമെന്റ് തന്നെയാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി അത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ള ഈ ഒരു ടൂർണമെന്റ് കേരളത്തിൽ വെച്ച് നടക്കും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രൈമറി ആയിട്ട് പുറത്തു വരുന്നത് പക്ഷേ ഇതിന്റെ ഒരു ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു മാസം തന്നെ കൃത്യമായിട്ട് ഇതിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ കൺഫർമേഷൻ വരും എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോഴിക്കോടിലെ കോർപ്പറേഷൻ സ്റ്റേഡിയം ആണ് എല്ലാവരും നോട്ടമിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഐ ലീഗ് ടൂർണമെന്റുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് മേ ബി അത് ആകാതിരിക്കാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് കളി കേരളത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ ആയിരിക്കും മാച്ച് നടക്കുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇതുവരെ പുറത്ത് വന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ എസ് എൽ ഐ ലീഗ് സന്തോഷ് ട്രോഫി അങ്ങനെ പൊളി പൊളിക്കും ഈ പ്രാവശ്യം കേരളത്തിനെ കോച്ചിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന നമ്മുടെ ഗോകുലം കേരള എഫ് സിയുടെ മുൻ കോച്ചായിട്ടുള്ള ബിനോ ജോർജ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന് അത്രത്തോളമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും കേരള ടീമിനെ നൽകും എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടുവാനുള്ള കഴിഞ്ഞ പ്രയത്നം തന്നെ ഇപ്പോൾ തന്നെ ആരംഭിച്ചു എന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സംഭവമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതിന്റെ വിവരങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു മാസം തന്നെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അവസാനത്തെ ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ന്യൂസ് ആണ് നമ്മുടെ മിലൻ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളിച്ചിട്ടുള്ള എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ മുംബൈ സിറ്റി എഫ് സിക്ക് വേണ്ടി കളിച്ചിട്ടുള്ള മിലൻ സിംഗ് ഈ ഒരു സീസണിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡിന് വേണ്ടിയാണ് കളിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എന്തായാലും ഒരു ഇന്ത്യൻ ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെയാണ് ഒരു മികച്ച ട്രാൻസ്ഫർ തന്നെയാണ് നടക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലബിലേക്ക് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം വരാനായിട്ട് പോകുന്നത് മിലൻ സിംഗ് ടു നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലബ് തന്നെയായിരിക്കും നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് എന്നുള്ളതിലും യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പൊ എന്തായാലും കുറച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുമ്പാണ് ഈ ഒരു സൈനിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വിവരങ്ങൾ നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് യുണൈറ്റഡ് പുറത്തുവിട്ടതും അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ന്യൂസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന